హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం హరోం హరా వచ్చేస్తుంది జూన్ ఫోర్టీన్త్కి ఆల్రెడీ దీనికి సంబంధించిన కంటెంట్ మీరు చూసేసారు అనమాట ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హై ఉన్నాయి ఎందుకంటే సుధీర్ బాబు గారిని నో కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తున్న సుధీర్ బాబు గారు అలా టర్న్ అయ్యి మాస్ యాక్షన్ దాంతోపాటు దీంట్లో కూడా పోలేడంత కంటెంట్ ఉంది అని అర్థం అవుతుంది అలానే సౌండ్ చేస్తూ ఉందనమాట ఇంతకీ ఆ సౌండ్ గురించి ఆ సినిమా గురించి హరోం హరా గురించి చెప్పడానికి నాతో పాటు అండ్ సుధీర్ బాబు గారు అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ మాలవిక శర్మ కూడా ఉన్నారు ఆలోచించకుండా అడిగేద్దాం రండి ఏం అలా ఏం అడగాలనుకుంటున్నామో అది అడిగేద్దాం రండి హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు అని అడగను వాళ్ళు స్పెట్స్ పెట్టుకుని రాలేదు మీరు గ్లాస్ ఓకే దాని గురించి మనం పక్కకు పెడదాం ఆల్రెడీ అది వైరల్ అయిపోయింది కాబట్టి కొత్త కంటెంట్ ట్రై చేద్దాము బట్ ఆ కొత్త కంటెంట్ ట్రై చేశారు మీరు ఇంటర్వ్యూలో కాదు సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే ప్రతి హీరోకి ఒక మాస్ ఫిలిం ఎస్పెషల్ ఇలాంటి మాస్ ఫిలిం పడాలనుకుంటున్నారు కదా రామ్ చరణ్ గారికి రంగస్థలం యూనో అల్లు అర్జున్ గారికి పుష్ప అలా కొంతమంది హీరోస్కి డెఫినెట్లీ ఒక మాస్ ఫిలిం అనేది చాలా చాలా అవసరం అవుతుంది అండ్ ఆ మాస్ ఫిలిం ఈ ఫిలిం అనిపిస్తుంది నాకు సుధీర్ బాబు గారికి మీరేమంటారు వాట్ యూ సీ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నేను మాస్ ఫిలిం పడాలి అని ట్రై అట్లా పడాలని చెప్పి నేను సినిమా యాక్సెప్ట్ చేసింది అని కాదు నాకు జనరల్గా కథ నచ్చింది దానిలో అన్ని కుదిరినాయి అంతే ఇట్స్ చేస్తారు కథలో ఒక హానెస్టీ ఉంది గ్రోత్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అండ్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇస్ అసలు ఈ పా ఈ మధ్యకాలంలో ఏ సినిమాలో కూడా నేను చూడలేదు అసలు నాకు తెలిసి ఓ తెలిసిన గురించి తెలుగు సినిమాలో కానీ ఇండియన్ సినిమాలో కూడా ఇలాంటి ఒక బ్యాక్ డ్రాప్తో ఏ సినిమా రాలేదు అంటే ఈ సినిమాలో హీరో ఒక గన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనమాట సో గన్ అంటే గన్స్ మధ్యలో అంటే గన్స్తో ఫైట్స్ బాంబ్స్తో ఫైట్స్ చాలా చూసాం కానీ గన్స్ని తయారు చేసే హీరో అయితే ఇప్పుడు రాలేదు ఫైట్ చేసే హీరోస్ అయితే చూసాను చాలా సో స్క్రాచ్ నుంచి తయారు చేస్తాడు తీసుకొని నేర్చుకొని ఐరన్ కొనుక్కొని వచ్చి దాన్ని మౌల్డ్ చేసి గన్గా తయారు చేసి దానికి ఒక పేరు పెట్టి దాన్ని అమ్మడం సో ఇట్స్ బిగ్ ప్రాసెస్ సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది అంతేకాకుండా యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ గ్రో అయ్యే కొద్దిగా ఒక గన్ కాదు రకరకాల గన్నులు చేస్తాడు గన్స్ అనే కాదు ల్యాండ్ మైన్స్ చేస్తాడు మిజైల్స్ చేస్తాడు రాకెట్ లాంచర్స్ చేస్తాడు చాలా రకం చాలా చాలా వింత వింత చేస్తూ ఉంటాడు మన పక్క ఇంటి కుర్రుడు మీకు తెలిసిన కుర్రోడు ఎవరన్నా తయారు చేస్తే ఎలా తయారు చేస్తాడు తయారు చేయట్లేదు నాకు దానికి అంటే కొద్దిగా హోమ్ మేడ్ గన్స్ లా ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో కొద్దిగా నాటుగా ఉంటాయి గన్స్ బుక్ ఉంది అండ్ దే స్టార్ట్ స్టడింగ్ బుక్స్ దానిలో వన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఇస్ హోమ్ మేడ్ బుక్స్ అండ్ బై సమ్ సో సో అనేది ఉంది ఆ పేరు సో ఆ బుక్స్ చదివి అయినాయి అశ్విన్ మెంబర్ నేను ఒకసారి నేను ఆఫీస్కి వస్తే చాలా ఐ మీన్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ తర్వాత అండ్ దెర్ ఈస్ దిస్ చార్ట్స్ కింద గ్రౌండ్ మొత్తం ఏదో పెట్టేసి టేబుల్ మీద ఏదో పెట్టేసి చిన్న చిన్న డమ్మీ పీసెస్ గన్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ లైక్ నేను సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తే మన కాలేజ్లో స్కూల్లో ఒక సెక్షన్లో ఇది ఒక సెక్షన్లో ఇది ఒక సెక్షన్లో ఇది సో మనం కొన్ని పేర్లు అలా 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 చూస్తే ఇదేదో బాగానే చేస్తున్నారు అంటే ఫీడింగ్ చాంబరింగ్ అన్లాకింగ్ నాకు తెలుసో తెలియదు కానీ వాళ్ళందరికి అయితే తెలుసు వాళ్ళతో ఎక్కువ గొడవలు పెట్టుకోకూడదు నేను తయారు చేశారు అనుకోండి ఓకే అలా కూడా అంత నాలెడ్జ్ గేన్ చేశారు అనమాట ఇదే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళందరూ కష్టపడి కూర్చున్నారంటే మంచిగా ఒక గన్ తయారు చేస్తారు ఎవరు రికార్డ్స్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇవన్నీ అంటే కనుక బుల్లెట్ చూసి చెప్పేస్తారు ఏ గన్ నుంచి వచ్చింది ఇది ఏ గన్ నుంచి వచ్చింది కూడా చెప్పలేదు సో కొద్ది జాగ్రత్తగా ఉండాలి క్రిమినల్స్గా మారలేదు అవసరం వస్తే అంటే నేను అనేది డైరెక్షన్ టీమ్ అండ్ ఎంటైర్ టీమ్ they put an effort they gain so much of knowledge themselves meeru deentlo only love interest ah lekapothe crime partner kuda na meeru kuda guns emanna tayar chestunnaru indlo nay i'm uh, not literally helping mm-hmm. him to prepare guns but uh, yeah i mean yes. yes more yeah there's definitely a moral support so i can't say that uh, 
Devi's character is against whatever he is doing. Okay. ఒక సాంగ్ లో కూడా లిరిక్ ఉంటుంది అనమాట అంటే చెడు మీద పోరాడడానికి వస్తున్నారు అని చెప్పి బట్ ఇక్కడ హీరో మంచి చెడు అంటే దాన్ని నమ్మని నేను అసలు మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అనే డైలాగ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది సునీల్ గారితో మీ కాన్వర్జేషన్ ఇంతకీ హీరోలో కూడా గ్రే షేడ్ అనేది నాకు ట్రైలర్ లో కనిపించింది యా ఏంటిది సినిమాలో చూడాలి మీరు మీరు ఇప్పుడు వచ్చేసి అంటే నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఇదంతా రామాయణంలో రాముడు కూడా యుద్ధం చేశాడు ఇటు నుంచి వెపన్ పట్టుకోవడం జరిగింది అటు నుంచి వెపన్ పట్టుకుంటుంది ఇక్కడ హీరో అక్కడ విలన్ అయ్యాడు ఇక్కడ ఇది కూడా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది లేకపోతే మీరు సినిమాలు చూస్తే దెన్ యూ నో వాట్ కాంటెస్ట్ ఓకే కాంటెక్స్ట్ లో నేను అది డైలాగ్ చెప్పడం అని కానీ కరెక్ట్ వాట్స్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ వాట్ స్ట్రగుల్ ఏంటి అనేది సో సినిమా చూస్తేనే కరెక్ట్ యా అయితే సినిమా మేము చూస్తాం ఫోర్టీన్ జూన్ కి బట్ ఫర్ యూ లైక్ ఆ కనెక్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక సినిమాలు చేశారు డెఫినెట్లీ సుధీర్ బాబు అంటే నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు సో అండ్ సో అని బికాస్ మీ ఫిలిమ్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిన అనమాట యువర్ ప్రూవ్ అయిన స్టార్ యాక్టర్ బట్ ఈ ఫిలిం ద్వారా యాక్టర్ కాస్త స్టార్ అవుతారు అనుకుంటున్నారు అండ్ అది ఉంటుంది ఆ వ్యత్యాసం ఉంటుంది చూపిస్తూ ఉంటారు అంటూ ఉంటారు యాక్టర్ స్టార్ రెండు రకాలు ఒక మెట్ అయితే ఎక్కుతాను అదైతే షోర్ అది ఎంత పెద్ద మెట్టు అనేది తెలియదు కానీ బట్ డెఫినెట్ గా మెట్ అయితే ఎక్కుతాను అని నమ్మకం అయితే ఉంది నాకైతే ఇది మెట్ లాగే కాదు ఇది లిఫ్ట్ లాగే కనిపిస్తుంది ఓకే అంటే నో ప్రాబ్లం లిఫ్ట్ అయినా పర్లేదు అంటే నాకు ఆల్వేస్ థింక్ ఇది ఒక ఇదే సినిమా నాకు ఫస్ట్ సినిమా చుంటే దాన్ని అలా లిఫ్ట్ లా ఎక్కడో మనకి మంచిది కాదు పడితే కనుక లిఫ్ట్ మీద పడతాం లేదు లేదు ఇట్స్ నాట్ ఫస్ట్ ఫిలిం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళలాగా గన్ మీద మీకు నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిందో సినిమాల మీద నాలెడ్జ్ మీకు ఎలా వచ్చింది మీ మీద యూనో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అభిమానం కూడా జనాలకు అలానే వచ్చింది యా ఆల్వేస్ ఫీల్ అంటే నేను అనే అనేది కాంటాక్ట్ ఏంటంటే హీరో అనేవాడు చిన్న చిన్న రోల్స్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ హీ హ్యాస్ టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఇంట్లో సో అప్పుడు అట్లాంటి వ్యక్తి ఏం చేసినా సరే దాన్ని తెలిసే మనోడు రా కొట్ర ఆ టైప్లో అలా ఉంటుంది సో I think this is the right time also for me to do this film. Uh, first time, it's correct. Mm. First time, it's correct. 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 Why don't you go? If you do this film, you can't do this film. 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 It's like every film, irrespective of the scale of the film, there is bajju kane ippudu untadi right yeah and malavika generally heroines ki uh, makeup costume colorful ga undadam baaguntundi ikkada inka meeku makeup ni teesi inka dark chesi ala kanipincharu naaku maybe a tint lekapothe 90s backdrop an vinna nenu so dani valla for you like elant experience ichindi role malavika i actually uh, liked the experience like of me not wearing makeup and uh, not being bothered about hair to be honest i i'm not usually a fan of like doing the hair and makeup in general uh, i hate up, like putting makeup like if i'm at home or if i'm in mumbai if i'm going out also like with my friends i wouldn't put makeup like i genuinely hate it so for me this was my comfort level like i don't have to do hair i don't have to do makeup all i have to do is focus on my uh, lines my acting and on my character and uh, that was definitely a breather like i enjoyed it thoroughly so for me it was a very different experience and a very needed experience and i learned a lot from this character and uh, throughout the journey of this film and also uh, while uh, doing the scenes i used to have like little bit inputs from him as well like he would help me uh, mm-hmm. between, okay. like half huh, for the dialogues and to understand things better and uh, yeah i think that was a great support for me intak mundu mana mass film ante generally ad vere la undedi but now equations change and audience change chuse vidhanam kuda maripoyindi and mass films ante you know realistic films kuda ostune dantlo rangasthalam proven and pushpa proven so for you like enta challenging ga anipinchindi role chese tappudu and meer deen kosam elanti homework cheyadam jarindi this is a different experience and and to answer your first question like kadalone undi ante మీరు రంగస్థలం అని చెప్పారు కప్పుడు అదర్ ఫిలిమ్స్ ఏదో చెప్పారు సో కథలోనే మీరు చెప్తున్నట్టు న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ సినిమా వచ్చింది సో మీరు ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా సరే యూ గాడ్ గివ్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అనేది అయితే ఉంది 
సో ఈ సినిమా లాగా ద వరల్డ్ హీస్ క్రియేటెడ్ ఇస్ సంథింగ్ మనం రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమాలో చూసినట్టు ఉండదు ఒక ఒక కంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లాంటి దానిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది బికాస్ కుప్పం అనే చిన్న ప్లేస్లో ఎంటైర్ స్టోరీ నడుస్తూ ఉంటుంది అంటే అక్కడ ఉండే జనాలు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు వాళ్ళ వాళ్ళ రియాక్ట్ అయ్యే పద్ధతి వాళ్ళు మాట్లాడే భాష కానీ స్లాంగ్ కానీ సో అవి ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్తుంది ఆడియన్స్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఇస్ డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్ లైక్ గన్స్ మానిఫ్యాక్ గన్స్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ డివోషనల్ యాంగిల్ ఆల్సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ నైస్లీ జెల్ టుగెదర్ ఇన్ టు ఒక మంచి స్టోరీ లాగా సో ఆల్ దాట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ న్యూ ఏజ్ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ మీ ఇన్ ఎ వే ఈజీ బికాస్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ టెక్నీషియన్స్ హూ వర్క్ ఇప్పుడు ఫర్ యూ సీ ద ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే ద కలర్ ప్యాలెట్స్ కానీ చూస్తుంటే ఇప్పటివరకు మన తెలుగు సినిమాలో ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ ద గన్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ద లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్స్ మీకు తెలిసిపోతుంది ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఎక్కడ తెలుగు సినిమాలు ఇలాంటి కలర్ ప్యాలెట్ వాడలేదు అండ్ సమ్ వేర్ యూ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ సమ్ కంటెంట్ మీ ట్రైలర్లోనే సో ఇట్ మేడ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్ మేడ్ ఇట్ మేడ్ అస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ బ్యాక్ ఇప్పుడు అది అది కాకుండా ఉట్టిన ఈ డైలాగ్ వచ్చి చెప్పండి అని చెప్తే ఇట్ డజన్ మేక్ అంటే మాకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ డిరైవ్ చేసుకోవాలి తెలియదు ఇప్పుడు ఐ నో ఐ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ మీ సినిమాలో చూపించిన చూపించక పోయినా ఐ నో దిస్ వెలో ఇస్ ఫ్రమ్ సర్టన్ ప్లేస్ కుప్పం పక్కన వచ్చిన విలేజ్ లేకపోతే అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉప్పం సెట్ లేదు ఆ టైప్లో ఉన్నాడు అనుకుందాం సో హీస్ గాడ్ ఎస్ అట్లా చాలా ఈజీ అయింది ఇంతకీ కుప్పం ఎవరిది ఇక్కడ డైరెక్టర్ దా ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన ప్లేస్ ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ సినిమా అంటే ఆయన అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చింది ప్లేస్ ప్రమోట్ చేయడం తెలియదు డెఫినెట్లీ కదా అంటే ఎక్కడ రూట్స్ వస్తామో అది ఎంతో కొంత ఉంటుంది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటుంది మనం చేసే పనుల మీద మనం చేసే పనులతో అండ్ యా హీస్ అ న్యూ డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ హీస్ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ అండ్ హీస్ డైరెక్టింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగ అనిపించింది నాకైతే రేంజ్ వెన్ లైక్ వెన్ ఐ సా ద ట్రైలర్ నో దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అలా అనిపించింది అనమాట దట్ ఇంపాక్ట్ అలా ఇచ్చింది సో ఫర్ యూ లైక్ ఏంటి అది బిలీవ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి వెన్ ఈ కమ్ కేమ్ టు యూ సో నెరేట్ చేసినప్పుడు వాట్ వాస్ దట్ ఫస్ట్ ఓకే చేద్దాం దిస్ ఫిలిం నమ్ముదాం అని అండ్ కథ రాసుకున్నాడు తీయలేడా అన్న ఒక వెరీ డిఫరెంట్ నో బోత్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ బాలేబాబు గారు అన్నట్టు నో అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి Uh, frankly, I didn't even imagine this. Mm. Thala, I mean, we have to trust in cert- certain way. Okay. Uh, when we start our journey, you can't see the light at the end. You just go, 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 then you see some light. Right. Somewhere, I believed that this is the way to go. And we have to go to the village of Kadara Expo. And we have to go to the village of Kadara Expo. And so I know he can create this oka, oka authentic world. He can create this authentic world. He can create this authentic world. He can create this authentic world. and uh, he's done one film sehri and jp mm. and he's done many ad films okay. so ante sehri and romco mind vachu but oka director ku undalsina primary quality visual ga cheppagalana athu anukundi correct so cheppagalana handle cheyadam yeah i i cheppagaledu i can see that in mm. that film also maybe at certain places inko the better avalochemo atla undochemo but whatever he thought that's conveying to the audience mm. so idi kuda kadha cheppadu so screen me ayithe kanipistadi మాకు కూడా కనిపిస్తుంది డెఫినెట్లీ యూనో ఈ ఫిలిం లో ఎంత వరకు అయితే మేము కంటెంట్ చూసామో అంతవరకు కనిపిస్తుంది హీస్ డన్ అంటాస్టిక్ జాబ్ అని సో యా ఫర్ యూ లైక్ ఏంటి మీరు టీచర్ రోల్ నే డిమాండ్ చేస్తున్నారా వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఫిలిం లో కూడా టీచర్ అండ్ ఇప్పుడు కూడా టీచర్ ఏంటిది యా బట్ బోత్ ద టీచర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ లైక్ డోంట్ యు థింక్ చాలా ఇక్కడ టీచర్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ నేను ఎప్పుడు టీచర్ ని గన్స్ తయారు చేయడం చూడలేదు డెఫినెట్లీ వెరీ డిఫరెంట్ వెరీ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ బోత్ ద టీచర్స్ అండ్ ద సోల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ద థింకింగ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ లైక్ వెన్ యూ సీ ద అదర్ టీచర్ క్యారెక్టర్ దర్ హ్యావ్ టర్న్ షీ ఇస్ అ వెరీ మోడర్న్ గోల్ షీ హ్యాస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వెన్ యూ సీ దిస్ గోల్ షీ ఈస్ ఆల్సో అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఉమెన్ but uh, also she is very homely she uh, has uh, the feminine urge and uh, she is very strong like uh, she is sub- she is uh, a support like she is someone who will support him and uh,
క్యారెక్టర్స్ హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ టీచర్ అని అడగలేము ఇప్పుడు నేను చదువుకునే టైంలో ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మ్యూజికల్ గురించి మాట్లాడితే చైతన్ భరద్వాజ్ లైక్ తన పాటలు వింటూనే ఉన్నాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ మెలోడీస్ ఎంత బాగా ఇస్తాడు తన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా అంతే బాగుంటుంది సో ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న ఫిలిమ్స్ కి అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ షేడ్స్ చూసే సినిమాకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోల్ ఆఫ్ ది ఫిలిం ఏది అంటే మ్యూజిక్ అని చెప్పాలి ఫై యూ లైక్ విన్న తర్వాత చూస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసారు సో ఎలా అనిపించింది ఆడియన్ గా చూసినప్పుడు మీకు టెరిఫిక్ అండి ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడ్ అవుట్ ఫర్ మీ అండ్ మీరు అంత మీరు అనుకున్నట్టుగా చేతన్ విల్ ఆల్సో విల్ స్టాండ్ అవుట్ ఇన్ బిగ్ వే అంటే ఈ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ కూడా ఇప్పుడు మనకి నైంటీస్ బ్యాక్డ్రాప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కొద్దిగా రూరల్ విలేజెస్ విలేజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాడు సో యూ ద సౌండింగ్ ఆల్సో షుడ్ బి వెరీ హర్దీ రైట్ ఐ థింక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా బాగా జల్లారు జల్లయ్యా జల్ బాగా జల్లారు ఓకే సో ఐ కెన్ సి చాలా హర్దీగా ఇచ్చారు సౌండింగ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ లో కూడా చాలా హర్దీగా ఉంటుంది డైరెక్టర్ వీళ్ళతో చెల్లి అవుతారా నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్ అండ్ ఐ ఐ కెన్ సీ టుమారో దిల్ బికమ్ సమ్మన్ లైక్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు సుకుమార్ గారు అంటే వాళ్ళ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు దే దే ఆల్వేస్ గేవ్ ది బెస్ట్ అంటే దేవి గారు సపరేట్ కూడా బెస్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు బట్ దిస్ ఒక 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 మెట్టు ఇంకెక్కువ ఇస్తారు కదా సో అలాగా ఐ థింక్ దిస్ బోత్ విల్ జల్ వెరీ వెరీ నైస్లీ అని ఆయన రాసుకున్న కథలకి ఆయనకు ఉన్న మ్యూజిక్ టేస్ట్కి బాగా సెట్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ సినిమాలో నాకు పాటలు వింటున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీ ఇద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ కనిపించింది ఒక పాటలో బట్ సినిమా ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ చూసినప్పుడు ఎక్కువగా మీతో కెమిస్ట్రీ కనిపించింది సునీల్ గారితో సునీల్ గారు మీ కెమిస్ట్రీ చాలా చాలా బాగుందని చెప్పాలి ఈ సినిమాలో యా ఈ సినిమాలో అతని క్యారెక్టర్ పేరు పలని నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం సో జనరల్గా ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి పలని కొండ మీద ఉంటారు అనమాట సుబ్రహ్మణ్యం స్వామి సో ఆ రిజంబులెన్స్ పెట్టింది సో నా పక్కన నా నా ఉంటే నా బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉంటారు హీఈస్ దేర్ ఇన్ మై అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఫుల్ లెంత్ నాతో పాటే ట్రావెల్ చేసే క్యారెక్టర్ అండ్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ పర్ఫార్మర్ ఆల్సో సో అదే ఆయనకు కూడా పళని స్వామి ఆ పేరు విన్న వెంటనే మీ క్యారెక్టర్ పేరు పళని అనగానే ఆ సినిమా చేసేస్తున్నా అని అంటాయి తర్వాత విన్నారు నేను సినిమా చేస్తున్నా కథ చెప్పండి అన్నారంట క్రేజీ సో యా యూ విల్ సీ ఫుల్ లెంత్ రోల్ అండ్ నెగిటివ్ రోల్ కాదు పాజిటివ్ రోలే లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ కీప్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మీ లాస్ట్ లో ఏమైనా మార్పు ట్విస్ట్ అయిపోద్దా అని చెప్పి అట్లాగే ఉండదు ఎందుకంటే పుష్ప తర్వాత అలా క్రియేట్ చేశారు ఆయన ఆ రోల్ అంత ఇంపాక్ట్ ఇచ్చింది మేబీ అలా పాజిటివ్ వెన్నుపోటులు తిరుగుబాటులు ఉండవు ట్విస్ట్లు ఉంటాయి కానీ నాట్ లైక్ వెన్నుపోటు ఆయన ఆయన ద్వారా స్టోరీ ఒక వేరే ఒక డైరెక్షన్ తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఇన్ సర్టన్ ప్లేసెస్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఓకే ఓకే అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో మల్టీ స్టార్ ఉన్నారని సౌండ్ చేస్తుంది చిరంజీవి గారు మెగా స్టార్ సూపర్ స్టార్ అందులో ఎవరెవరండి ఇక్కడ మేము పెట్టలేదు కానీ గన్స్ కానీ మేము సినిమాలో యూజ్ చేసిన గన్స్ ఇక్కడ పెడితే కనుక మేము మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చాను ఇంకో కృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్ఆర్ గారు అంతా వచ్చిన మేము అడిగితే మిమ్మల్ని చూస్ చేయమంటే మీరు అలా పిక్ చేస్తారు ఇది చాలా ఈజీగా యూ కెన్ సీ సమ్ రిజంబ్లెన్స్ రిలేటెడ్ టు దెన్ ఇప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అంటే పొడుగ్గా ఉంది కాబట్టి పొడుగ్గా అట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ చిన్న గోల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ కలరింగ్ ఉందంటే కనుక కొద్దిగా ఎల్లో ఇష్ ఆట ఉన్నప్పుడు ఎవరు మీరు చెప్పండి ఎల్లో ఇష్గాలో ఉన్నప్పుడు ఎల్లో పట్టుకునే చోట కొద్దిగా ఎల్లోగా ఉంది సూపర్ స్టార్ ఎల్లో అండి ఎల్లో ఎల్లోనా అమ్మో ఏంటిది నాకు ఎన్టీఆర్ గారు ఏఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు डेफिनेटली ఎల్లో అంటే అదే కదా పార్టీ సో అట్లా చిన్న 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 రిజంబ్లెన్స్ ఓకే ఓకే ఈ మాత్రం ఇంటిస్తే నేను చెప్పే కదా ఓకే అండ్ సుబ్రమణ్యం అనే పేరు మీ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఎస్ఎస్సి 
సో ప్రొడక్షన్ నేమ్ కూడా సుబ్రహ్మణ్యం ఏంటిది ఆయన డిమాండ్ చేశారా హీరో పేరు ఇది పెడితేనే సినిమా అని ప్రొడ్యూసర్ గారిన్సిడెన్స్ అంటే డైరెక్టర్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భక్తుడు సో అందుకని అతను క్యారెక్టర్ అంటే సినిమాలో కూడా దిస్ లాట్ ఆఫ్ రిజంబ్లెన్స్ టు అంటే ఒక ఊరు ఊరు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పూజిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఉంటే అప్పుడు సో సుబ్రహ్మణ్యం అయినా ఒక వ్యక్తి వచ్చి చేయడం అండ్ దాని తర్వాత ఇస్ఎ కోయిన్సిడెన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకే నరేట్ చేయడం ఆయన పేరు కూడా సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యంలో మీకు నచ్చింది ఏంటి జనరల్ గా వాడి క్యారెక్టర్ ఇన్ జనరల్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అంటే ది వే ఐ సో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక ఎన్నో రకాలుగా చేయొచ్చు అండి ఒక పది రకాలుగా చేస్తే పది రకాలు కరెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ దానిలో అవి అప్రోచ్ సంథింగ్ లైక్ అంటే ఒక బాగా తెలిసిన అతను అన్ని కంట్రోల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఓ గెట్టి గెట్టిగా రావాల్సిన అవసరం లేదు నెమ్మది ఇలా మాట్లాడి పని చేసుకోరా అని చెప్పి వెళ్ళిపోవచ్చు సో జనరల్ కమర్షియల్ సినిమాస్లో యూ సీ లాడ్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ కమింగ్ వెళ్ళంటాం కదా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయే పరికి తీసి కొట్టేసి అలా అరుస్తూ ఉంటాం కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ దుండు సో ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ దిస్ గాయ్ ఇస్ సమ్ వన్ హీస్ నాట్ షే అలా అవడు ఎవరో కంగారు పడిపోయి ఆ టైప్లో ఉండదు అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ సో జనరలీ అంటారు శబ్దం కంటే నిశ్శబ్దం ఎక్కువ భయపడుతుందని సో మరి ఎక్కువ నిశ్శబ్దంగా ఉంటేనే ఎక్కువ భయం వేస్తూ ఉంటుంది సౌండ్ లేకుండాబ్రహ్మణ్యంలో ఏది లైక్ యునో బాగా నచ్చింది ఏంటి డెఫినెట్లీ i don't know how to explain this the boldness and the fierce energy mm. that the subramaniam character has for sure that ee film lo inka chaala characters kanipistundi ante ee film lo entha varaku chusam antha varaku prathi character ki oka importance undemo ani anipinchindi generally hero heroine kaakunda so prathi character ki oka importance undi prathi character ni audience gurtu pettukuntare mo ani anipistundi how do you say yeah definitely definitely there is very interesting characters Hmm. the story just doesn't revolve subramanyam ane kadu the characters around also take the story forward hmm. uh, they say a lot of subramanyam ipudu than character dwara subramanyam elanti vyakti anedi kuda telustadi correct alage palani sunil gar character dwara kuda subramanyam ela anedi telustadi so every character over there they contributing something to the film adaithe sure on just edo crowd nimpali స్కేల్ బాగా కనిపిస్తుంది అలా అయితే ఉండదు సో సుబ్రహ్మణ్యం జనాలకి చాలా చాలా కాలం పాటు గుర్తుంటుంది అంటారు యా ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ సుబ్రహ్మణ్యం అట్ ద అలాంగ్ విత్ దట్ సినిమా కూడా ఓవరాల్ గా బాగా గుర్తుంటుంది ఓకే ఈ స్కేల్ లో ఒక ఒక పెద్ద సినిమా గుర్తున్నట్టు అలా గుర్తుంది సో సుబ్రహ్మణ్యం లో స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి వీక్నెస్ ఏంటి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఐ వుడ్ సే ఎవర్కి తల ఉంచడు ఓకే అరే నువ్వు సారీ చెప్పేసి ఒక పని అయిపోద్ది మిగతా నేను చూసుకుంటా మొత్తం సెటిల్ అయిపోద్ది అంటే నేను చెప్పను ఎందుకు చెప్పాలంటే సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాటిట్యూడ్ వేర్ ఇన్ ఎలా పడితే అలా బతకడానికి ఊరు రాలేదు సో ఇట్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఓవరాల్గా అది మెయింటైన్ చేస్తాడు వీక్నెస్ ఇస్ ఇస్ ఫాదర్ అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఓజ్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ కెన్ బి ఇస్ ఇస్ ఫాదర్ మాస్ యా కంటెంట్ ఓరియంట్ ఫిలిం ఏది చూస్ చేస్తారు రెండు కలిపి హరో మరా ఓకే కంటెంట్ ఉన్న మాస్ సినిమా రైట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ డైరెక్టర్స్ తో కంఫర్ట్ ఉంటుందా న్యూ కమర్స్ తో కంఫర్ట్ ఉంటుందా కంఫర్ట్ వైస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బట్ ఐ లవ్ డూయింగ్ విత్ న్యూ కమర్స్ ఓకే యా ద ఎనర్జీ దే గెట్ టు ద సెట్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ రైట్ యు యు డిస్కవర్ సంథింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ దే సీ యు ఇన్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం మన ఒక కొత్త డైరెక్టర్తో చేసినప్పుడు అంటే విత్ వీ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ హూ గేవ్ ద బ్రేక్ టు దెన్ సో దే మన వాళ్ళ జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ కృష్ణ గారు ఒకసారి ఒక చిన్న ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు చిన్న ఒక థర్టీ ఫార్టీ పీపుల్ అంతే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ దే వాజ్ సమ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏంట్రా అంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా డూండి గారు కృష్ణ గారితో ఫస్ట్ సినిమా చేసిన ఆయన సో ఆయన గుర్తు ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని పిలిచారు అనమాట సో ఎనీ టైమ్ ఫస్ట్ నో వాళ్ళు బాగా గుర్తుంటారు సో దాట్ యూ సో కొత్త డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేస్తే దట్స్ వన్ అడ్వాంటేజ్ సో ఇక్కడ చాలా గన్స్ ఉన్నాయి ఇంతకీ ఈ గన్ ఏమని పిలుస్తారు ఏమైనా అని అది అమితాబ్ బచ్చను అమితాబ్ ఆ పొడుగుది 
నేను ఇంకా రియల్ నేమ్స్ అడిగాను బేసిక్గా ఓకే అమితాబ్ బచ్చన్ అనే అంటారు చేసినప్పుడు పెడతాడు కదా ఎవరో తయారు చేసిన గన్ అయితే మనకు తెలుసు చెప్తా ఐదేకే ఫార్టీ సెవెన్ ఇది ఓకే కూల్ అయితే డెఫినెట్ గా షోర్ షార్ట్ హిట్ అవుతుందని అర్థమవుతూనే ఉంది కంటెంట్ చూస్తూ ఉంటే అండ్ ఆ సౌండ్ వినడానికి మాత్రం మేము ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట జూన్ ఫోర్టీన్త్ కి అండ్ యా సో ఫిల్మ్ గురించి మొత్తం కవర్ చేసాము నేను అడగనిది ఏమన్నా ఉందా నాకు ఫోటోగ్రఫీ కూడా చాలా 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 బాగా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ కి బలం అనిపించింది అది బలం బలగం అనిపించింది అది వాట్ యూ సే ఫోటోగ్రఫీ ట్రమెండస్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే నాకు ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ షూట్ చేసిన వెంటనే ఐ వాజ్ లైక్ జాప్ చూసిన వెంటనే లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నేను అసలు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ నాట్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈవెన్ ది ద సినిమాటోగ్రఫీ ఈస్ టూ గుడ్ అండ్ ఎస్పెషలీ ద వే హీ షార్ట్ ద క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఆల్సో క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇన్ ద సెట్ అండ్ లొకేషన్ కూడా చాలా పెద్దది ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ ఏకర్ kind of a premises dan light up cheyalante chaala kashtam okay first and foremost aku anta choreography cheyalana kashtam but after that to light up such a big place uh, and so achieve so means inga climax ante adoka gurtundi potund antaro meer cheppe dan battu naga yeah yeah it's a, it's, it's a great experience for all of us ante manaku okay. bahubali lo meeku ok sequence untadu kama krishna garu idaka vaka vela kuchoni they will plan you video it nunchi vastaru into it nunchi vastaru attack ki ee ani ok chana plan chestaru kada అలాగే మేము చిన్న చిన్న బొమ్మలతో చిన్న చిన్న ట్రక్కులతో ఒకవేళ ఫైర్ ఏమైనా కావాలంటే కర్పూరం అని వెలిగించి ఆ చిన్న చిన్న బొమ్మలు కూడా ఎవరి ఇంట్లో ఇంచి తీసుకొని వచ్చి రకరకాల ఇంట్లో ఇంచి ఆఖరికి హీరో బొమ్మ దొరకపోతే అమ్మాయి బొమ్మ చిన్న బొమ్మ అంటే నా ప్లేస్లో అది పెట్టి సో అట్లాంటి షూట్ చేసి పొగ రావాలంటే స్మోక్ చేసుకొని ఊది అప్పుడు అలా షార్ట్ ఇలా తీయడం సో అట్లాంటి ప్రీవీస్ చేసాం So it's a very interesting experience. Maybe we'll show it in the next few days. That's it. That making and how we achieved that. Lovely. Yeah. lovely. For you, what's like, your favorite scene in this film? I think the first year of the film, it's like the first day of my work, it's like the first day of my work, I think the first day of the film, it's like the first day of my work itself, I feel uh, that has to be my favorite scene. Mm-hmm. Also, it was a very different vibe altogether, like wearing a different outfit and uh, very clueless about uh, you know where i'm walking in and uh, the place where we were shooting i don't know what uh, we call it chula in hindi what's that called uh, the gas chula stout stout ha ah, kerosene stove kerosene okay. yeah so uh, so there was this uh, something hooking on the top and then the retro me to do something with that hookne wala thing i don't know yeah it's she did it la ochin vetne dani telugu lo poiya edo antaru poiya something atlante like okay, you sorry blow yeah. and it, well, i don't yeah. know what's that called okay <laughs> stop <Huh? laughs> okay so yeah i saw everything and it was a complete different uh, vibe altogether and of course i've not seen such things like ever because i am from mumbai so to understand the complete um, story the narrative and uh, to perform at that time i think uh, it was a very different vibe and that has to be my favorite scene for sure వావ్ సో చాలా ఉన్నాయి అన్నమాట అయితే ఇక్కడ చూడ్డానికి అండ్ కుప్పంలో చూడ్డానికి అండ్ హరో మరోలో చూడ్డానికి నాకు ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఫట్ ఫట్ అడుగుతాను నేను మీరు ఫట్ ఫట్ చెప్పాలి ర్యాపిడ్ ఫైర్ అంటే అంతే కదా సో సుధీర్ బాబు గారి కోసమే రాసింది సో వాట్ డూ యూ థింక్ కెన్ మేక్ ఎ రోల్ ఛాలెంజింగ్ యూ హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ if you want to elaborate all ante mana real life బికాస్ వాట్ ఎవర్ యు గోన్ పర్ఫామ్ యు హావ్ టు డిరైవ్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ రియల్ లైఫ్ and there is there's something nako i never been to any acting training but this one guy nako cinema kosam unnapudu he told me this shopping for life ani hmm ante nu eppudaina unnapudu you try to for example adukuna unnanku nu illa ga adukko okay if you are a fisherman go do some fishing a type lo chese then you can derive some experiences so for that if you are playing future nikala and character vachina put then you know how to react how these people feel chaund kampu gurtu untadi but they don't care chaund kampu gurtu vel janal agra fresh ga avaru vachina put end smell antu untaru how these people react so so this so is, be there like telusukodaniki telusukodaniki you have to experience everything in life 
so when you have that experience then you have a first hand information where you can pick okay ikkadi nunchi mana theesukochi ide ayachani if you don't have that experience then you will have to depend on certain other films or the director says or i mean that's always secondary what do you think makes a performance most believable chana vamal antaru feel it feel it antaru yeah. i don't believe in that acting is here okay i always believe acting is here um అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక టేక్ అవుతుంది రెండో టేక్ అవుతుంది మూడో టేక్ అవుతుంది నాలుగైదు అన్ని సార్లు ఇలా ఫీల్ అవుతుంది ఫీల్ అవుతుంది ఒకసారి ఒక్కొక్క చాట ఒక రకంగా వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది యూ బిల్ యూ డూ వన్ థింగ్ అంటే అది కూడా యూ డిలైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక భయపడే సీన్ ఉందనుకుంటే మనం చీకట్లో ఉన్నప్పుడు భయపడినప్పుడు ఎలాగ బ్రీత్ అది ఉంది ఇట్స్ ఆల్ మైండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇట్స్ ఇట్స్ మైండ్ నాట్ హియర్ యా వాట్ డూ యూ బిలీవ్ is the most challenging aspect of being an actor challenging ante there be many but uh, on screen aithe ganaka when you performing aithe it's about you forgetting all your problems mm. that is your first and toughest thing okay only then you can perform if you have thoughts ni gurinchi nu aalochistu unna ni gurinchi thoughts unna appudu you can't let other thoughts come in okay. to you kada first mana clean paper avali right that's the toughest thing what is the most embarrassing thing that's ever happened to you in the public public lo i think on first cinema ke aur vachi aur vachi chala ba chesar babu nani gar ga cinema ko chusanu happu ne ne unnarante ante nani gor teli din ki ki marave kadu nani gor ela untado telidu so okay but it's okay it's fine what are the three things you can't live out and av lekapothe meer undaleno anukunevi enti uh one is cinema lekapothe i feel it's very tough to live ee rojulo okay my kids uh and some protein what's inspiring you in life right now ippude em inspire chestundi right to my kids kids yeah okay <laughs> me inspiration enti ippude present from where are you getting that inspiration from why are writing those exams yeah <laughs> because i want to be a magistrate why magistrate okay because my uh, grandfather was an advocate and then he was a magistrate so that's why i honestly uh, by the age of 60 i want to retire as a judge mm-hmm. and that's something that i have in mind and uh, yeah First so in the period da me baga judge chesaru leda ani even judge cheyamanu నేను బాగా జడ్జ్ చేసానో లేదా నేను ఇంటర్వ్యూ బాగా చేసానో లేదా జడ్జ్ చేయమన్నా యా యా సో కరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఐ మీన్స్ వాట్ డు యు సే సి ఐ ఆన్సీ లైక్ హర్ లైక్ యు నో ఐ లైక్ యు రైట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ హర్ దట్ యు ఆస్క్ వై డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ లైక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ హావ్ ఫన్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ థాంక్యూ సో మచ్ ఇది మాత్రం అడిగి చెప్పించుకునేది కాదు అక్కడ నుంచి చాలు అండి గ్రాట్ ఫర్ చాల్ ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ ఎక్కడ ఎక్కడ జెలస్ ఫీల్ అయినట్టు అని అనిపిస్తుంది నాకు థాంక్యూ సో మచ్ విష్ గుడ్ లక్ అన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ థియేటర్కి రావడం మాత్రమే ఆలస్యం జూన్ ఫోర్టీన్త్కి వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం మనం సక్సెస్ మీట్లో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విష్ గుడ్ లక్ మీ అంటే ఇలాంటి కంటెంట్తో పాటు మాస్ ఫిలిమ్స్ కూడా మీరు బోలడం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఐ రియలీ లవ్ దిస్ లుక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మాలవిక థ్యాంక్ యూ అండ్ గుడ్ లక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ యాక్చువల్లీ సో చూసారు కదా జూన్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేస్తుంది హరోం హర అనమాట సో మీకోసం థియేటర్లో వెయిట్ చేస్తారు జూన్ ఫోర్టీన్త్కి సో సూపర్ కంటెంట్తో మీరు కూడా వెళ్ళి హ్యాపీగా చూసి ఎంజాయ్ చేసి బ్లెస్ చేసేసేయండి సక్సెస్ ఇచ్చేసి సో దిస్ ఈజ్ గీతా భగ సైనింగ్ అప్ టేక్ కేర్ బాయ